everyone! Welcome back to my channel! So, for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng cooking tutorial or cooking vlog. And for today's video, ang lulutuin ko ay tuna pie using the Century Tuna can tuna, 2 pieces kasi wala ako nung bilog eh. Kaya 2 pieces yung ginamit ko. At meron ako ditong tasty, kahit anong brand ng tasty is syempre po pwede kasi ito lang yung available ngayon sa market. At mas gusto ko nga tong tinapay na to guys kasi mabango at saka malambot. Marby. Pinagsawa na ako doon sa garden niya. Pinoy tasty din guys, masarap. Hindi ko naman siya masasabi na leftover siya kasi nakain namin araw-araw. At gagamit din tayo ng mayonnaise. Kahit anong klaseng mayonnaise, guys. Ito lang yung available sa akin ngayon. Tapos, meron akong breadcrumbs. And, 3 pieces eggs. Dapat 2 pieces eggs lang, guys. Pero, since maliliit kasi yung nabili ko, tapos hindi pa siya organic, three, ginawa ko na lang siyang 3 pieces. Wala na tayong mabila ng organic eggs. Pero, hindi naman sa healthy-healthy living. Pero, mas masarap kasi for me yung kulay brown. At, syempre, hindi naman natin to gagamit. Eh, pwede rin siyang gamitin sa usawan, no? Ketchup, gagawin ko siya sa pang-roll ng ating tasty. Kasi, kailangan natin siyang i-flat. So, umpisahan na natin, guys. So, first, guys, ay sasalain natin yung ating century tuna para mawala yung pinaka-oil or yung liquid niya. Kasi, hindi natin siya gagamitin para hindi magtubig yung tuna pie. Pag ganito guys, na wala na siyang gaanong liquid, so pwede na natin siyang isalin. And then, lagyan natin ng mayonnaise. Isa. Ako, kasi guys, hindi ko sinusuka to. Eh. Tinatansya-tansya ko na lang. O, dalawa muna. So, po pwede na guys yung 2 tablespoon na mayonnaise. And then, pag nahalo na natin maigi, iset aside muna. Next guys, if a flat natin tong tasty using this. Wala kasi ako nung pang flat, so gagamit ako ng bote. Malinis na bote guys. Hindi naman kailangang flat na flat. Ganyan lang. So, eto guys, yung na-flat ko na na-tasting. Ang gagawin ko, gugupitin ko lang yung mga gilid-gilid. Yung may mga brown. Six pieces muna to guys na ginawa ko. Hindi ko alam kasi kung dadamihan ko. Baka kasi ko langin yung mixture ng mayo and century natin eh. So, pwede namang magdagdag kung sakali. eto na yung breadcrumbs and yung hinalo nating mayonnaise at century. Ang next natin gagawin is yung egg. I-ano lang natin. Ibibit lang natin. Ayan. And i-whisk. Hindi naman kailangan ano, whisk na whisk. Para lang maghalo lang ng todo yung yellow and white. Yun lang ginagawa ko. Ito na guys, lahat ng gagamitin natin sa paggawa ng tuna pie. Yung tasty na finlat ko, tapos ginupit ko yung gilid. Tapos 3 eggs, breadcrumbs, and century tuna na may mayonnaise. Start na natin. Lagyan ko lang siya mayonnaise. Ayan. And then, ipo-fold. Ipa-plat lang natin siya ng ano ba tawag dito? Pork. Para hindi lumabas yung nasa loob niya. Hindi 
lang natin dadamihan kasi lumalabas si eh. So, eto na guys yung nagawa ko at ang next natin gagawin ay ididip natin siya sa breadcrumbs and eggs. Ayan, ididip na natin siya sa egg muna. And then, breadcrumbs. Make sure malinis yung kamay nyo guys. Ito na siya guys. First coating, lalagyan natin siya ng second coating. Pero pwede namang isang coat lang. Ako kasi gusto ko nung hanggang second, yung maraming crumbs. ready to fry na siya. So, hindi ko nasabi ulit na kailangan pala natin ng mantika sa pagpa-fry. Painitin muna natin yung mantika bago mag-dip. Dalawa-dalawa lang guys yung piniprito ko kasi maliit yung prituhan ko. Pag ganito siyang golden brown na, okay na yan. Lagyan ulit natin ng next. Century tuna. Pwede rin yan guys, lagi yun ng cheese. Pero wala akong cheese guys na stock dito sa bahay. At syempre, hindi mawawala ang ating perfect match. Yan. Ang ating sweet style spaghetti. Kain tayo!